跟着小伙去修一个设备跳闸，这个机器送电就跳闸，就是一开电就跳闸吗？啊，对对对，跳哪个闸？那那那个哪个？对，这个呀、啊。嗯，现在现在没事，一天现在不敢开啊，没有连线，连线掉了。是你们自己取下来的吗？啊啊，对呀，自己送进来的，不能没有连线啊。我，这个可不能不接连线，它需要连线，你不接连线直接烧。嗯，它这个设备需要连线，三个火线一个连线，如果连线没接的话，它会烧电器。这个 N 就是连线，这是进线电源，进入了总闸，然后这边还有变频器控制。他们说不敢送电，一送这个电闸就跳这个漏电保护器。一般跳漏保多数是漏电造成的。自己拿工具，拿望远表测一下。在现实中，漏电是一个很常见的现象。像他们说这台设备一送上电就跳，那这个原因应该很好查、好测。达到程式开档，测漏电的档位。一直表比测地线，也就是设备的外壳。既然是一核闸就跳，那就测电闸下边。先测这三根火线的一项漏电 ，R、S、T 这一项也100刀头。看这个 T 这一项100刀头。那接下来怎么测量呢？那就顺藤摸瓜，这三项电接入焦虑接触器上端，车上端100刀头。这三项电应该还同时接入了变频器。打开变频器，像这种情况 ，R S T 接入焦虑接触器上端，它在没吸核的情况下，跟下边的线路没关系。再看这三项电，也接入了变频器，那是变频器和电机漏电吗？测一下电机，显示是漏电的，是电机漏电吗？找一下电机那三根线，看到了，在这 U V W。拆掉电机线，测三项电机与设备外壳是不漏电的，漏电的还是在上边，是变频器漏电吗？测一下变频器，显示漏电，这样和电机没关系。他们这是担心电机漏电，可以确定不是电机的问题。其实我也怀疑是电机进水了漏电，结果不是。你还不能怀疑变频器，得看一下这三根线。这里有并出去两根线，在这个主线后边。拆掉这个线头看一下，这有个细线，这还有一根。好，下面就用望远表测这两根线，看这个细线，表针没摆，测主线摆动一点这一个细线一百刀头，是这根线在漏电，导致的测其他线路也漏电。一百刀头，测主线有轻微的漏电。这个细线进入了保险丝，就进入这个保险丝，也是一百刀头。当然，断开保险丝再测，它就不漏电了。所以说，漏电的线路是保险丝下面的线路。那就顺着这个 T 1去找，它这个保险丝是控制电路的保险丝，测 T 1 100刀头啊。有的端子摆的没那么严重，这是它的一个回路，这些线都是控制电路的线。再测其他的端子，还有100刀头的。那如果顺着这个漏电的这个线找。你看它接哪去了？接到这些按钮开关，这些启动、停止的这些按钮开关上。那把这几个漏电的线路拆掉呢？拆掉一侧，一百刀头。你看啊，侧这些按钮开关都是一百刀头，所以你总不能怀疑这些按钮开关有问题吧？对吧？同样，侧这些控制器也都是一百刀头。测哪都是一百刀头
，但是这个漏电我感觉不一定出现在配电箱内，因为现在侧呢都是漏电的，所有的控制线都是一百刀头，所以我觉得漏电的线路应该是往配电箱外边走的线路，配电箱内，嗯，漏电的可能性不大，挨个的测，就是着重测一下往配电箱外走的电路，看这个一百刀头。这里还有两根，看一下是不是一百刀头，也是一百刀头。那就看一下这根线是不是往配电箱外走的，啊，就是。拆下这三个线头，单独测量这三个线头，对于设备外壳，啊，都是一百刀头吧。所以说是这根线的问题在漏电，反过来再测刚才漏电的这些线路，都没问题了。控制线路这种漏电的现象都没了，那就顺着这个线去走，像这种一拉一拽，就发现这个线进入了设备内部。那线的那一头接的什么呢？哦，这有个行程开关，是他吗？从这头一拽，确实是，就是他。看这个样是进水了，打开看一下，盖里面是有水的。那这个底座里边也少不了，嗯，里边进水了，那就准备换一个新的呗。但是我发现拆不好拆，整个大罩都得拆下来，一圈螺丝。所以我得想一个其他的办法，嗯，给它烘干，上吹风机。啊，不好意思，音乐放错了，放成北风了。这个得需要大风吹，马上改，马上改。就看一下大风吹后的效果，看漏电的现象没了，这三个线都没了，嗯，这就好了。把它给装起来以后，这一块得做防水，进水还会漏电。恢复完所有电路，喝闸送电，测量输入电压，四百伏，这个线没接错，都很正常。测量输入二百二， 220, 正常。喝闸送电，变频器显示正常。设备运行正常，我一直没搞懂这个设备是干什么用的。那好吧，先这样了，感谢您的观看，请多多指点。